Hallo, vandaag wil ik het gaan hebben over flexwerken. Wat tips en trucs. Want het heeft natuurlijk hartstikke veel voordelen, flexwerken. Het is lekker, je kan je eigen tijd indelen. Je, je hebt tijd voor je gezin wanneer jij dat wilt. Je kunt het zo indelen dat je thuis bent als je kinderen uit school komen. Je kunt ze naar hun sport misschien brengen, kan je s'avonds weer een paar uur werken. Het heeft hartstikke veel voordelen. Je bent wat vrijer in je doen en laten. Maar het heeft toch ook een paar nadelen. Het heeft ook een paar valkuilen. Want de grootste valkuil is dat je niet effectief meer werkt. En dat je heel vaak tussendoor gestoord wordt. Of heel vaak afgeleid bent. Waardoor je veel minder gemakkelijk je focus houdt op wat je eigenlijk wilde gaan doen. En daardoor is er een van de valkuilen ook. Oh, dat je hartstikke geïrriteerd raakt, omdat je s'avonds het gevoel hebt van, pff, ik heb met laatstigens gelopen, ik heb de kinderen gehaald, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb van alles en nog wat gedaan, maar wat ben ik nu eigenlijk met mijn werk opgeschoten? Dan heb ik een paar hele erg simpele tips. De eerste, werk jij al met een online agenda? Als jij met een goede online agenda werkt, dan... Heb jij overal waar je bent en ook maar internet hebt en de meeste van ons hebben dat toch op ons mobieltje of eventueel op het uh, tablet of op het iPad. En dan heb je altijd toegang tot je agenda. Je kunt daar een takenlijst in zetten, je kunt alles daarin zetten wat je wilt, je kunt je afspraken er allemaal in plannen zoals je het van plan bent. Dat is stap 1, want als je niet gaat plannen gaat het je niet lukken. Tip 2. Pak eens een klein blaadje papier en schrijf eens vijf punten op, de vijf belangrijkste dingen waar jij elke week jouw tijd aan wil besteden. Is dat aan je werk? Is dat aan je gezin? Is dat aan een sport waar je per se elke week iets mee wilt doen, hartstikke gezond? Zijn het verschillende dingen qua werk wat je graag wil? Schrijf eens vijf dingen op, vijf activiteiten op, die je elke week in je agenda wilt plannen. Die voor jou het aller, allerbelangrijkste zijn. Meer dan vijf punten heeft geen zin, want die tijd heb je gewoon niet. Jouw dag heeft ook niet meer uren. Maak een keuze. Vijf dingen die jou voor jou heel erg belangrijk zijn. En die vijf dingen, ga dat nou eens blokken in je agenda. Gewoon blokken, vijf kleuren, vijf blokken in je agenda. Gewoon blokken, vijf kleuren, vijf blokken in je agenda. Ga dat eens doen. Vul die in en houd je daaraan. En als het voor jou belangrijk is om thuis te zijn als de kinderen uit school komen, dan is dat een van jouw dingen en vul je dat dus in. Vijf dingen. En die vijf dingen gaan in jouw agenda als een blok in tijd. Is het één uur, blok je één uur. Is het twee uur, blok je twee uur. Blok dat in je agenda en kom er niet aan. Ga niet stiekem toch weer schoemelen, schuiven en weet ik wat niet al. Als je een keer schuift, doe het hartstikke bewust omdat jij het zelf wil. Maar niet omdat je geen nee kan zeggen tegen iemand of dat je eigenlijk die wel even wil helpen met dit of met dat. Nee, jij hebt jouw planning. En past de tijd binnen? Prima. En anders niet. En alle dingen die buiten die vijf activiteiten komen... Die komen in je agenda als daar nog tijd voor is. En is daar geen tijd voor? Jammer. Maar helaas, volgende week beter. Je creëert voor jezelf een enorme rust. Dan heb ik nog een tip. Vouw als je s'avonds voor je naar bed gaat, vouw een A4'tje even in vieren, zodat je zo'n klein stukje papier overhoudt. Schrijf daar even de punten op die jij de andere dag als eerste moet doen. Dus een mailtje wat je moet beantwoorden of een telefoontje wat je per se moet plegen en wat je nog niet gedaan hebt of een antwoord wat je moet geven. Of even gauw iets regelen of even gauw iets doen. Schrijf die puntjes op die per se die andere dag moeten. Dan draai je het briefje om en aan de andere kant zet je de dingen die je ook zou willen gaan doen, maar die dan in tweede instantie komen. En ga de andere ochtend, als je aan het werk gaat, beginnen met het prioriteitenlijstje wat je gemaakt hebt. Even beantwoorden, even bellen, even mailen, even die dingen weg. Zo, klaar, uit je hoofd. Dan is het tijd voor de dingen 
die je daarna zou willen gaan doen en je gaat ongelooflijk veel rust voor jezelf creëren. Dan heb ik nog een tip. Je social media. Zit jij ook de hele dag te twitteren, Facebooken, noem maar allemaal maar op? Ga het ook in blokken verdelen. Doe het een paar keer per dag en zet het voor de rest uit. Je gaat ongelooflijk veel tijd voor winst creëren. Maar ook als jij nu aan het werk bent en jij bent geconcentreerd met een opdracht bezig. Zet die telefoon gewoon even uit. Of zet hem voor mij een part stil. Maakt niet uit. Wen je aan dat als jij geconcentreerd bezig bent, dat je niet bereikbaar bent. Als je maar zorgt dat je met regelmaat je voicemail afluistert en reageert, dan is er niks aan de hand. Kijk, als jij dagen wacht met antwoord geven, ja, ben je lekker bezig. Maar als jij gewoon op gerichte tijdstippen, als jij toch even koffie haalt of even gaat eten, even de voicemail afluisteren en even reageren, is er niks aan de hand. Je creëert tijd en rust. En dan zul je zien dat je s'avonds niet meer bek afhangt van en geïrriteerd bent van ja, maar wat heb ik nou vandaag gedaan? Ik ben de hele dag bezig en ik heb het gevoel dat er nog niks uit mijn handen is gekomen. Ja, je hebt nou eenmaal veel te doen op een dag. Ga het eens proberen. Die simpele tips. En creëer je rust voor jezelf, waardoor jij gewoon veel meer in balans kunt zijn en ook beter zult presteren. Dat was het weer voor vandaag.